老将生乃风族古野之女，九凤。怎么可能是风族？天命玄女，护佑大商。明天再吧。哎，不不啊，别，要不咱明年也别参加了。这山啊，它好像根本就没有人能爬得上去。你们俩，哎、我,我上你们俩的臭小船啊！我去天，阿娘，别打我，别打我，别打我，别打我，阿娘，别跑，阿娘，我自己要爬的。还有你，我跟你说过多少遍了，不要爬这个，轻则残废，重则就没命了。哎呀，兰婶没事，爬是玄鸟，死不了。嗯。你
手什么呢？哎呀，要手就手，哪那么多废话？你说这山后面是啥呀、啊？一鹰都飞不出去，啥也没有。啥也没有？也许有，妖怪。妖怪？哪有妖怪？我没看见啊！<笑>早把你吓的。所谓偷袭雪山少卡的是罗人部族，现在已经跨过北山。罗人，那是吃人肉喝人血的妖族啊！罗人过来，草木不生、啊。昨夜本王梦遇玄鸟，弃子占卜得知，天命玄女赴玄鸟湖祭祀，方可清除妖孽。风族领命。万死不辞。关于战事，我已交与古野将军全权处理。记住，天命玄女是你注定的王后。出征！各族天兵助战，我要去啊！你去什么？我听说那帮罗人吃人不吐骨头，我不怕。哎呦，你不怕什么？你不是玄鸟，大伤你也救不了。赶快给我走！咱回去吧我凯旋。
照顾好我啊，娘。是。哎哎哎，哎，哎，哎，好。哎，你你你，招呼来事儿。哎，好。我，哎，我我。去吧。哎，您保重。前方树林繁茂，不便行轿。那怎么办呀？下轿。我不要。是啊，我们小姐出门都是行轿。嗯。下来。哎，你这个人，小姐小姐，愣着干嘛？快来扶小姐。不用。小姐。武丁，哎呀，武丁，你等等我。小姐，这是哪儿啊？传言简帝王妃就是在这里吞食玄鸟蛋，生下始祖气。是伤天命所在，记住，你是天命玄女，大伤的守护神。麻烦以后行事言语端庄一些。我是可以端庄，但是你要扶我。<笑>
罗人把商君逼上悬崖，无路可退了。玄女劳累过度，还不快来搀扶？怎么样？还是昏迷不醒。玄女生病之时，切勿告诉他人。是。王子，罗人要向我玄女挑战，可找到其他下山道路，都被罗人封死，估计还可以撑几日，最多两日。援军可有消息？没有。下去吧。要不是好拉垮了水坝，你们早就都完蛋了。就是啊，放下兵器，愣着干嘛？放下！你愣着干嘛？放下兵器！呃，你你来的正好，我有任务交代。联络援军，是撤，运阵。
后面去。什么任务啊？我不是来助战的吗？坐回去。那你总得告诉我做什么吧？做天命玄女。什么？听说昨日溃坝，乃是玄鸟所为。你们的守护神，居然是一只鸟。今日，我要屠杀死鸟！呀！小牛，快与我决斗！与我决斗！与我决斗！与我决斗！与我决斗！与我决斗！若骨软皮，若骨软皮，若骨软皮，若骨软皮，若骨软皮，若骨软皮，你，我来迎战！快！率领军队赢得了首战，我，我怎么不知道？你的替身，那怎么可以、啊？我才是天命玄女。天命玄女带我们突出重围，你可以吗？我怎么就不可以？你不可以。我可以。你不可以。我爹，你看不起我！我干我爹去！哼，我干我爹！欧丁，他是谁啊？嗯，这
认识我天命玄女的大丈。你说我是谁啊？我才是天命玄女。她是天命玄女。呃，宫女。你出去！你让我出去！你！我爹你不保护！小声点！我可以受到我爹！我告爹是！我爹！小声点！哎，我死吧！你让他安静。你干嘛打晕他？安静了。哎呀！哎，她真的是宫女啊？啊，我处理一下。哎哎！啊，张浩。啊，我问你个问题啊。啊。我听说，天命玄女要做你的妻子啊。哦。啊，这个处理一下。我从现在开始，任何人不准靠近天命玄女的军帐。心，再来一次，也未必能赢。这能赢他？听见了吗？死亡之虫正跃跃欲试。<笑>我们在罗仁那边的战俘有那么多呢，救与不救都很棘手。现在罗仁既然想与他约战，待他和罗仁决斗的时候，我们在外突袭，岂不妙哉？不行了，这样太危险了。武丁，你什么意思啊？一个假的替身，你还想让他成真不可？我爹是不会放过你的。你小子什么意思？哎，让他去送死呗！你拉我干什么呀？我是错了吗？他什么呀？别吵了。你觉得我应该去？此次行动危险。你也可以不去。好，我去。好，不能去啊！我怎么看这小子都不靠谱。我觉得他在利用我们。虽然我脑子不好，但我觉得也是。我觉得你们真的想多了。虽然我们赢了一阵，但我们现在依然被罗人堵在山顶，而且我们军营里的粮草只够支撑两天了。借决斗之名深入敌营，中间开花，这是我们唯一的机会。而且，我们不能放下俘虏不管。好，你从小怎么任性，我们都宠着你。你觉得你是玄鸟，我们也配合。这次真的不行，咱们会送命的。你在哄我？不是我，我，你在配合我？我我我不是那个意思。不是，你们是不是觉得我有病啊？从来没觉得我是玄鸟吧？大姐，你当然不是鸟了，你是人。这次你也证明你自己了，挺好的。咱们回去吧，走，走，走，走，走。
这次真的太危险了，你们走吧。啊？啊！我明白了，你想当王妃，攀上高枝不要我们了呗？是啊。所以你们走啊！你让我走，你再说一遍。走啊，走啊，听不见吗？好，我走，我走了，我走了，我真走了，走了，走了。其实我也担心你的安全问题，要不你还是别去了吧。跟我去个地方。啊？走，跟我走。喂，去哪儿？喂，哎，去哪儿？哎、小姐，我忍不了了，我真的忍不了了。让他狂，反正他也活不过明天。对了，我爹来了吗？老爷到了，快带我去。喂，我们去哪儿啊？陪我散散心。哇，来，这么高，小心点儿。哎，来，到了，到了，到了。漂亮啊！哇、哦！你想飞吗？什么？哎哎，走！今天我是守护玄女的卫士
。援军一到，立即击杀。我们支撑不了太久。你见识一下我们罗人饲养的死亡之虫。山雪禅司执政的王，连老虎都不能挣脱。<笑>古野将军，他救了众将师的命，你不能杀他。他本来就是一个假的替身，你还想让他成真啊？我……嗯，我可以不杀他，但是你要承认，我的女儿是天命玄女。
厉害的啊！这么有体面，一定是厉害。他不是妖怪。他是天命玄女，你们全是妖怪，你们全家都是妖怪。武丁王子觐见。父王，我儿身披战甲，很是英气呀、啊！啊，<笑>儿臣有事相告。替身之事，古野将军已经告知于我，我儿做的很好，杀掉便是了。好儿不能杀，九峰我也不想娶。你必须娶，我们必须得到他的支持。你需要得到各部族的支持。各部族对王位虎视眈眈。二神愿意为你上阵杀敌。放肆！何时学会顶嘴了？出去！你相信有天命玄女吗？说他是妖怪，要我们好好看守。呃，松开，对不起，松开，松开，王子，对不起，对不起，松开，松开，松开，松开呀，快！呃，来，别动，来，别开，放开，放开王子，解开刀，解开刀，解，解，解开刀，解，快把王子放开，解开，快放开，解。走吗？把这个还给他。我不配。走。走。疯了！好不能杀，九峰我也不会去。你想娶谁？不好，那个乡野女子。对，我要娶的人就是好，她才是我的天命玄女。你的天命玄女。是九凤，你必须娶她，你要认命。我不认命。你，你想逼死为父吗？你是我的儿子，是王位的继承人。你仔细想想，如果没有姑爷，我们父子能坐稳这个王位吗？父王，我已经联络了各部族，摆脱姑爷的束缚。丁儿，你真是太天真了。算为父求你了，不看在我的面上，也要看在列祖列宗的份上。
听我一句劝，顺应天命吧。为父，给你跪下了。你不要这样，父王。丁儿，你想明白了。好，好我们踏平印度，出征！干什么呀？我，我们想，我们准备，没有假如。你说，我们是来提亲的。哎呦，好，我们俩没什么本事，但是对你好的本事还是有的。我们俩商量过了，不管你选谁，我们都高兴，我们都听你的，你说了算。有你们真好。好，好，我去劝劝他啊。
这时，突然传来了婴儿的哭声。我往上望去，看见有个婴儿在鸟窝里哭得正欢。我真应该听你的，不应该怎么胡思乱想。你看看，我天天劝你，叫你不要胡思乱想，就怕你这娘。玄鸟，那是咱大商的守护神，不是那么好当的。不过，做玄鸟的事还是挺简单的。其实，叫什么重要吗终于来了，老夫终于等到你了。二十年前，商王为了利用古野的势力压制各部族，竟然篡改了玄鸟将士的战布结果。我作为战布祭司，拼命将真的玄鸟带出，遭到了他们的追杀。天降义，玄鸟降生乃风族古野之女，九凤。怎么可能是风族？天命玄女，护佑大商。哼哼。风族对此结果根本不认，因为那本来就不是真的玄鸟。你可知，只有人间的玄鸟。才能上得这悬崖。你看，罗人的军队已经倾巢而出，大伤危矣。你还要不要去？我要去。<笑>好，天命玄女，护佑大伤，告诉我你是谁。我叫富豪，我来这儿是为了证明自己。我要做天命玄女。九凤上殿听宣，三拜大王。
。今日本王有重要的事情要宣告，本王封九凤。<笑>哎呀，哎，这不是九凤吗？哎，你今天好漂亮啊！啊，你这么着急想嫁给我，是喜欢我呢，还是想控制我呢？你，武天王子。呃，呃，胡月将军，呃，莫急，莫急呀、啊，武婷，下驾，来人，别碰我，都给我退下，给我退下。
，罗人已突破层层关卡，深入我境。到哪儿了？逼近印度。我军一向所向披靡，怎么就不堪一击了？昨夜我做了个梦，又梦见了，梦见了玄鸟。我想一定有天命玄女。必有我杀，大王。这个故事是我们编的，你忘了？不，哦不不不不不，让我们给调包了。你忘了？大王，九凤才是天命仙女。要不，我们把好给找。回来不行，要不我们再和部族好好谈商议谈。不行，要不,不行，我还没说呢，怎么就不行了啊？你别忘了，我是大王，我说行就行。嗯、看看，看看你的眼神，要造反吗？不要以为你帮本王压住那些不足，本王就欠你的。别忘了，你的一切都是本王给你的。出去，出去，出去。病重，天命玄女将亲率重兵，奋勇杀敌，神破敌军。好、啊，这这干什么呀？这杀干嘛呀？这有何用？我已经不是商朝的王子了。那你觉得我是天命玄女吗？你是我的天命玄女。你是我的王。哼<笑>！你去哪儿？他们人多，我去找一支援军。我们没有援军。拿好了，不许再给别人。这，无论你在哪儿，我都会出现在你面前。无论何时，我都会等你。吃人不吐骨头的妖怪，有本事你去啊！说什么？活人难道能三头六臂？他们那个玄鸟老夫不认，这把椅子就无人能坐。不打怎么能行？啊！这个心里没数吗？胆小鬼！罗人逼近印度，谁与我出征？罗人犯我土地，谁与我出征？大家先别吵了，别吵了！就你是个胆小鬼！闭嘴！我的宝座，我的宝座呀、啊！我的宝座、啊！哎呀，你在干什么？哎呀！你不是说没有玄鸟吗？你不是说没有人能坐得了这把椅子吗？还有你，心疼了
，我们为了这把破椅子吵了多少年了，现在没有了，不要吵了。圣族给了你多少好处，让你做出如此大不敬之事？哎，相反，他们对我非常不好，他们把我说成妖女，甚至想要杀了我。但是现在。我们不是为烧而战，我们是为了我们自己，为了我们脚下的土地。他需要我们保护，他需要那只玄鸟。你是那只玄鸟吗？你是吗？你是吗？你是吗？出招！出招！我们就踏平印度，成为这里的新主人，让商人记得，永远做我们罗人的奴隶。饮血狂欢的日子到了，杀！杀！杀！将士们，不要害怕，天命玄女在此，战车冲战。
。好，怎么办？这辈子有你们，我真的很开心。但这次，你们不要跟着我了。商君溃败成这样，我们做什么都没有用了。那可不一定。我要再做一次天命玄女。驾！驾！驾！冲啊！驾！
太娇颜，必和珠帘看并肩，福慧人间君占尽，鸳鸯修道傲神仙。王峰父好为天命玄女，与我儿共护大商。谢大王，天命玄女护佑大商，天命玄女护佑大商，天命玄女护佑大商，天命玄女护佑大商，天命玄女护佑大商，天命玄女。护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女；护佑大商，天命玄女。愿万民乐业，雨顺风调，冰火凝息，国祚绵长。冰火凝息，国祚绵长。冰火凝息，国祚绵长。冰火凝息，国祚绵长。当时间褪去，历史成为故事，故事成为传说，传说又成为了神话。今天的我们，依然可以在殷墟一窥当年那段名垂千古的武丁盛世。
Ussa, Ussa, 